ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కి ఏపీ హైకోర్టు మరో షాక్ ఇచ్చింది ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఏకగ్రీవాలపై దాఖలైన పిటిషన్ పై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది ఏకగ్రీవాలపై దర్యాప్తు చేసే అధికారం ఎస్ఈసీకి లేదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది ఎస్ఈసీ ఉత్తర్వులను హైకోర్టు కొట్టివేసింది ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలను తక్షణమే అధికారికంగా ప్రకటించాలని హైకోర్టు ఎస్ఈసీని ఆదేశించింది తక్షణమే ఎంపికైన అభ్యర్థులకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు వందల అరవై జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కాగా ఎనిమిది జడ్పీటీసీ స్థానాలకు కోర్టు వివాదాలతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆగిపోయింది మిగిలిన ఆరు వందల యాభై రెండు జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నూట ఇరవై ఆరు జడ్పీటీసీలు వైఎస్ఆర్ సిపికి ఏకగ్రీవమయ్యాయి వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో యాభై జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ముప్పై ఆరు చిత్తూరులో అరవై ఐదు స్థానాలకి ముప్పై కర్నూలు జిల్లాలో యాభై మూడు స్థానాలకి పదహారు ప్రకాశంలో యాభై ఆరు స్థానాలకి పద్నాలుగు జడ్పీటీసీ స్థానాలు నెల్లూరులో నలభై ఆరుకు పన్నెండు గుంటూరులో యాభై ఏడుకు ఎనిమిది స్థానాలు కృష్ణాలో నలభై తొమ్మిదికి రెండు స్థానాలు పశ్చిమ గోదావరిలో నలభై ఎనిమిదికి రెండు స్థానాలు విజయనగరంలో ముప్పై నాలుగు స్థానాలకి మూడు విశాఖపట్నంలో ముప్పై తొమ్మిదికి ఒక జడ్పీటీసీ స్థానం వైఎస్ఆర్ సిపికి ఏకగ్రీవమైంది అనంతపురం శ్రీకాకుళం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఏకగ్రీవాలు కాలేదు ఏకగ్రీవాలైన నూట ఇరవై ఆరు మంది జడ్పీటీసీలను అధికారికంగా ప్రకటించి మిగిలిన ఐదు వందల ఇరవై ఆరు జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎస్ఈసీ ఎన్నికలు జరిపించాల్సి ఉంది అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు జోగి రమేష్ హాజరయ్యారు తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు కృషి చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణకు బాటలు వేసిన ఆ మహనీయుని జయంతి సందర్భంగా ఘన్ నివాళి అర్పిస్తున్నాను అని సీఎం వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ చేశారు ఏపీలో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు సీఎం జగన్ తొలి విడతలో పదిహేను పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షల ఇళ్లను నిర్మించబోతున్నామని దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి సన్నాహక పనులను ముమ్మరం చేసి లేఅవుట్లలో నీళ్లు కరెంటును వెంటనే ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఏప్రిల్ పదిహేను కల్లా ఈ లేఅవుట్లలో కరెంటు నీటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుందన్నారు ప్రతి కాలనీలో ఒక మోడల్ హౌస్ కట్టాలని తామే ఇళ్లు కట్టుకుంటామన్న వారికి నిర్మాణ సామగ్రిని అందించాలని అధికారులకు తెలిపారు పెద్ద మొత్తంలో ప్రభుత్వం నిర్మాణ సామగ్రిని కొనుగోలు చేస్తున్నందున లబ్దిదారులకు తక్కువ ధరకు సిమెంటు స్టీలు మెటల్ లాంటి నిర్మాణ సామగ్రి లభిస్తుందని వారికి మేలు జరుగుతుందన్నారు సీఎం జగన్ గ్రామ సచివాలయాల్లో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్లు వాలంటీర్లు ఇలా వీరి సేవలను వాడుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు so this is one very very important thing collector should take regular reviews with rws with public health with the discoms and housing department and ensure completion of water supply along with electrification in all the layouts before 15th april because 15th april we want to start full blast construction సో ఆ టయానికి కల్లా ఖచ్చితంగా అయిపోవాలి ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ దట్ ఈస్ డన్ అండ్ ఆల్ ది ప్రిపరేటరీ వర్క్స్ వట్ వట్ హెవ్ బీన్ స్పోకెన్ అబౌట్ అర్లీ ఇయర్ లైక్ మ్యాపింగ్ జియో ట్యాగింగ్ బెనిఫిషియరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏపీ హౌసింగ్ వెబ్సైట్స్ మ్యాపింగ్ జాబ్ కార్డ్స్ అండర్ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఇన్ నాన్ యుఎల్బి ఏరియాస్ ఇవన్నీ కూడా టార్గెట్ పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ దెమ్ బిఫోర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ so you put a target for these things as 1st april and the water supply ki sambandhinchi target as 15th april so that you know by 15th april we are good to go so it's very important that uh, uh, focus and attention is given to this andhra pradesh cid adhikarulu maaji mukhyamantri chandrababu naidu ki notice lo jari chesaru mangalagiri mla aala ramkrishna reddy ichina piriyath merku 41 crpc kinda notice lichcharu ide case lo మాజీ మంత్రి నారాయణకు కూడా సిఐడి నోటీసులు జారీ చేసింది ఈ నెల ఇరవై మూడున విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు అమరావతి భూ కుంభకోణం వ్యవహారంలో ఇప్పటికే ఐపీసీ సెక్షన్ లు వన్ ట్వంటీ బి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టూ సెవెంటీన్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ అసైన్ ల్యాండ్ ఎలివేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి సుమారు ఐదు వందల ఎకరాల అసైన్ భూములను బదలాయింపుకు సంబంధించి చంద్రబాబుపై అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు కేబినెట్ ఆమోదం లేకుండానే ఈ భూములను ల్యాండ్ పీర్లు లో చేర్చడానికి జీవో ఇచ్చారని ప్రధాన అభియోగం మోపారు సిఐడి అధికారులు వాస్తవంగా దళితులకు కేటాయించిన ఈ భూములను రాజధాని ప్రకటనకు ముందు కొనుగోలు చేశారు ఆ తర్వాత ఈ అసైన్డ్ భూముల కొనుగోళ్లను వన్ టైం సెటిల్మెంట్ లో క్రమబద్దీకరణ చేయడానికి అనుమతినిచ్చారు 
ఈ క్రమంలో అధికారుల అభ్యంతరాలను సూచనలను పట్టించుకోకుండా చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి పులివెందుల్లో ఆల్రెడీ సిబిఐ అడుగు పెట్టిందని రేపు మాపో అసలు ముద్దాయిని పట్టుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుందని అందుకే జగన్ వెన్నెలో వణుకు కొట్టి సిఐడి నోటీసుల పేరుతో ఒక పాచిక వేశారని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య ఆరోపించారు ప్రభుత్వం భూములు సమీకరించి ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేయడం అనేది అంతా అధికారికంగా జరిగిందన్నారు అది అందరికీ తెలుసన్నారు అప్పుడు నోరెత్తని జగన్ ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని ప్రశ్నించారు వర్ల దళితుల భూములు ఏదో అవకతవకలు జరిగింది ఏం అవకతవకలు జరిగింది మిగతా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నాడు కదా ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేసి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు టీడీపీ నేత పట్టాభి కొందరు రైతులు తమ దగ్గరకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారని చెప్పడం అంతా కట్టు కదని అన్నారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన రైతులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని ప్రశ్నించారు రెండేళ్లుగా లేని రైతులు ఇప్పుడు సడన్ గా ఎలా వచ్చారన్నారు ఇవాళ నువ్వు చెప్తున్నటువంటి ఆ సమ్ ఫార్మర్స్ పేరు ఊరు లేనటువంటి ఆ రైతులు రెండు సంవత్సరాలు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సిఐడి నోటీసులు ఇవ్వడానికి ముందు ఏం జరిగిందో ప్రజలు తెలుసుకోవాలంటూ టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభి కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో ఏం జరుగుతుందో వైసీపీ ఎటువంటి కుట్ర చేసిందో ప్రజలకు చంద్రబాబు వివరించే పని చేశారన్నారు ఒక్కొక్కటిగా జగన్ అక్రమాలు బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న టైంలో ఇటువంటి కుట్రలకు వైసీపీ ప్రభుత్వం పూనుకుందని పట్టాభి ఆరోపించారు పదిహేడో తేదీన స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విశాఖపట్నం వెళ్ళి జగన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి మోసాన్ని అంతా ప్రజలకు చెప్పి సవాల్ విసరటం జరిగింది మా పార్టీ నాయకులు పల్లా అమరావతి భూముల విషయంలో ఎక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది జరగలేదన్నారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు ఓటు స్వయంగా చెప్పినా సరే వైసీపీకి బుద్ధి రాలేదన్నారు మొదటి నుంచి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో వైసీపీ ఏదో సాధించాలని చూస్తోందని అసలు క్రయ విక్రయాలనేవి జరగలేదన్నారు స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఒక్క ఎకరం కూడా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరగలేదన్నారు నిమ్మల రామానాయుడు ఆ రోజు ప్రచురణ చేశారు పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చాక మరి బుగ్గన గారు శాసన సభలో సాక్షాత్ శాసనసభలో మాట్లాడుతూ ఆ రోజు పదివేల ఎకరాలని చెప్పారు టీడీపీని ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కానీ ఏనాడు సక్సెస్ కాలేదన్నారు టీడీపీ నేత సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అసలు నేరమే జరగలేనప్పుడు చంద్రబాబుని ఎలా నేరస్తుని చేస్తారని ప్రశ్నించారు జగన్ జైల్లో ఉండొచ్చాడు కదా అని చంద్రబాబును కూడా జైల్లో పెడదామని ఇటువంటి కుట్రలు చేస్తే తగిన ఫలితం అనుభవిస్తారన్నారు చంద్రబాబును జైల్లో పెట్టడం అనేది జరిగే పని కాదన్నారు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి నేరస్తుడిగా అసలు నేరమే లేనప్పుడు నేరస్తుడు ఎట్ అవుతాడు అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను నేను అసలు నేరమే లేదు నేరస్తుడు ఎట్ అవుతాడు బాధితుడు ఎవడో వచ్చి నిజంగా చట్ట నారా చంద్రబాబు నాయుడికి సిఐడి నోటీసులు ఇవ్వడం సరికాదన్నారు తెలంగాణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ భారతదేశంలో ఎవరూ చేయని పని నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేశారని రైతులకు ఎంతో మేలు చేసిన ఆయనపై జగన్ కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తున్నారన్నారు సీఎం జగన్ వెంటనే సిఐడి ఇచ్చిన నోటీసులను ఉపసంహరించుకోవాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ప్రపంచ చరిత్రలోనే ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేని 